居然还有一个这么大的空间。群星人好像很喜欢把东西藏在人家地底下。你之前的雨界也是。师傅，这次你又安排了什么？这，这难道是伊满？满数万年，他竟然一直都在我的脚下。一曼，小爷来了。这阵盘怎么这么硬？过终于来了，过去多久了？十万年。啊，已经这么久了呀！师傅，让你们在这里等我。你认识我们？不认识。那你怎么知道我们在等你？哼，恐怕在他见到我们的第一眼，就已经知晓我们九仙人的身份了。剑微之助。不愧是让绝大哥寄予厚望之人。<笑>他们进不来的。绝大哥在这摄神渊设下了禁制，这里只有他的宝贝徒弟，也就是你，有资格进来春秋，掌控时间之神，速回往昔，预见未来。你师父觉得你应该会很喜欢，特意将它封印在此。哎，你可要想好了，一旦和他接触，他便会跨越时间，改变你的过去。过去一旦改变，如今的你便会消散。而他一旦看见了你的未来，便将永远无法改变。即使原先你的未来有无数种可能，也只能走向他看见的那一种结局。这就是春秋区别于其他神的恐怖之处，他无法被我们真正意义上的抹杀。你还有时间，可以慢慢确定，不必。悠悠岁月，物转星移。幻神之人，吾将观你之过去未来。你，竟敢试神？哦，你说的还挺准。傲慢之人，应受神罚。坠，往昔。徒弟会在这里出现呐、啊！哎呀，我命中注定的好徒弟啊，你在哪儿啊？这么快就打到猎物了，还真是奇了怪了。随便在林子里捡的小孩都怎么抢？哎，你真的不记得自己是哪来的了？饿了。嗯，吃吧，我看你很有打猎的天赋。
兔子虽穷，却也值几个钱。钱嘛，积少成多，你知道的。这样吧，我告诉你一个秘诀：长得越是奇特的，就越值钱；要是大型凶手，就更值钱了。越奇特的，就越值钱。最后一头了吧？这方圆五百里的异兽都快被他杀光了。金丹期的异兽啊，他一个凡人怎么杀的？谁知道呢？看他细胳膊细腿的，没想到这么厉害。哎，让让让！高人，请收我为徒吧。没兴趣。老祖，那是独孤家的少主，很有钱。师傅，我由山海所有的异兽都杀完了，再也找不到之前的异兽了。还有一脉，你看起来很值钱。没有绝天通引导，你的一切都会改变。为什么你还能杀到我面前？嗯，绝天通是谁？你在妖兽里不算太笨，知道我要杀你，你算的还挺准。追，追，再追往昔。真是纯净又浓密的腐败之力。迫不及待了，是吗？等我将腐败之力全盘掌握，到时候世界都将匍匐在我的脚下。哼<笑>，就你这半吊子，也敢称天下第一？你说什么？你当年偷偷把腐败之力放到三脉，不就是因为你根本掌控不了它吗？今世不同往日，经过你这个完美的载体，腐败之力一定会为我所用。休想！那你的小徒弟呢？他，你也不在意了？说怎么样了？你最好乖一点，不然我可不敢保证他的死活。你这个懦夫，弱者，弱者，你这样有弱点的人，才是弱者。我不会如愿的，那个人一定会找到这里。然后杀了你！<笑>杀了我！看到了吗？我拥有的力量。等我将你吸干。我将成为整个山海唯一的主宰。不好了！不是说了，不管发生什么都不许来打扰。我不知道为什么，三十三域几乎所有的修士都通关了，二十九域很多修士死去之后根本没办法复生，现在整个二脉都乱套了。这一点小事都办不好，这个月的仙丹全都扣了。
明。收看。虫鸣鸟都还没灭绝，想必是数十万年之前。等等，这位练气期的小兄弟，快快离开我们的猎场，当心被误伤。现在的练气期都这么高了吗大家都是妖，我只不过还没化形，想想和他一起啊！按照绝先人的说法，我这招已经有元婴期的威力了。你这么壮，老了不会秃头吧？才不会！谁把我用来给绝先人雕像的石头砸碎了？遁地术，耕地就是快。哼，一根筋，你有这么强大的力量，居然知晓了种地。哼，像我，已经凭借强悍的力量，在外面抢到很多地盘了。哦，你说的对，我也要抢地盘，今天就抢你一道。你你干什么？薛先生可输了啊！村里禁止动。薛仙人，我学会御剑了。啊，这也叫御剑？御泥鳅还差不多。滚蛋！小兄弟，几万年不见，怎么还没学会喝酒啊？我喝茶，人生无美酒，岂不少了一半乐趣？嗯，尝尝。那你的另一半乐趣，就是把一群野人变成修仙者。<笑>看着他们一天天变强，不觉得很有成就感吗？成就感，好酒，<笑>人嘛。终归是要往上看的，对吧？绝仙人，您教我的铁头神功，我已经学会了。说了多少次了，别学了半吊子功夫就来显摆。你不信，我给你看。下次学好了再来。我已经不回来的。该睡午觉了。人总是要向上看。吗？之前的闯入者还没抓到，现在又惹出了这么大的乱子。你就是这样办事的？最近不知道怎么了。二脉一下进入了很多仙人，我我实在忙不过来。一千万年都能出现一个仙皇境，现在不过一日，怎么突然多出了四个？会不会是玉虚隐仙阵出了什么问题？虽然它可以自动查探仙皇境的仙人，并把它们吸收进二脉内，但阵法运转已有数十万年，出了错也有可能。这是绝天通留下的阵法，不可能出错。去，把闯入者解决、嗯。再这么不仔细，我就扣完你下个月的零食。啊，好像你发过似的。在这儿困了这么久，终于出来了，多谢仙子。小试一桩。下回再遇到难关，记得找我。只要钱给够，包带你通关。里面的仙人都已经出来了。哦，这不是还有两个吗？收钱的事儿。
，可不能马虎。哎，你们两个，过来交钱。小心，小罗章。我等了两个时辰了，还有没有上来挑战的？真没劲！走，我们去下一个地方继续。神魁，专门负责肃清三十六域之内一切异常之人，他们来这儿干什么？听说神魁只要出手，无论你是什么境界，都会肉眼魂消。我我我先走一步啊！能让这些不可一世的仙人以自爆的方式自保，想必是有几分本事。神魁，神的傀儡吗？我先来。别走啊、嗯！这架还没打完呢。赵千千，你是在找我呢？嗯，不用谢我。谢你，你下手那么重，万一把他们打死了，可就问不出什么有用的消息了。说说吧。你们来这儿的目的？说，谁派你们来的？不说，那就让我来猜猜。偶尔路过，查探消息，杀人灭口，该不会是打劫？别的都还好说，但若是想动我宝贝的主意，啊，这臭金水！可是集仙界至臭之物凝炼而成，只是沾上一滴，便会持续散发恶臭万年之久。若是整瓶喝下去，不知道你们的主人能不能忍？对于没用的废物，下场会如何？你们应该比我更清楚。我殷大人不会。哦，原来他叫殷大人呢。阴玄值。啊！谁都别想走，走，先生，你们都得死，只有我才是最强之人，你做吗？别怕，师兄会保护你的。你先在这里躲着，我去救你二师兄。就是，我看是送死吧。与其便宜了他们，还不如把这身功力给我。你怎么回来了？别管我，快走不择手段，残害同门。我师父当初不该留你。你师父绝天通，我这么做可都是他教的。当初他来到这个世界，第一道斩的便是世界的守护神。与他斩杀这个世界相比，我这算什么
，只有杀戮才能变强。愚蠢。